ile kitu ininisaidia mi nilikusaiwa hakuna kitu nilikuwa najua nilikuwa mu innocent unaona so kuna watu walikuwa tu wanataka kuni misuse Peng, hata kuna time nilikuwa tu nimebakisha tu kidogo wanilepo kuna na maboy wawili walikuwa wanataka kunilepo wow ah uh, nataka tuongee wewe growing up ulizaliwa wapi na how was it growing up okay mimi eh, kwanza kabla sijaanza ni shukulu uh, awa mafanso wako wameni support sana ngine wanipatia awards of encouragement nini ninaendelea ni, 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 ni kama nahiru hivi okay as in eh nawashukuru sana so nikianza naweza sema as in, mimi nilizaliwa katika county ya Kiambu na eh, mtao unaitwa ni constituency inaitwa Katundo nikalalawa na wazazi wawili tuko na siblings mi sio mi sio first born kuna first born second born mimi am third born na wakati mamangu ali, alishika mimba kama wa, wa, wengine nikazaliwa mamangu pale akaona tu ni ile, ile yule mtoto wa kijana wa kiume akanipatia jina ya Kengori e, kutoka hapo sasa si akaenda nyumbani alipoenda nyumbani ndio akaenda tu ile harakati ya, ya kuosha na nini kutalisha mtoto akuwe msafi na nini akaona kitu hiyo akaona kuna kitu tofauti na watoto wengine wenye wenye wako, wako, wako mbele yangu sasa ndio akameka step kwenda hosi hosi alipoenda madaktari wakanichukua waka wakanikagua ndio wakapata mimi niko intersex kama niko na jinsia mbili so kutoka hapo e, madhangu wakaenda na mimi nyumbani okay hizo hizo days as in hiyo kitu as in sijui ni kama hako alishindwa anaweza ifanya aje hakuendelea ha, 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 mbele kujua venye inaweza kuwa nini ama kufuatilia hiyo mambo ya intersex venye kunaweza kuwa mm-hmm. so kwa hospitali walimwambia uko tu sawa uka hivyo na wewe so venye wali, walienda hosi wakaambiwa kuna 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 hospitali wanaweza fuatilia za, za watu wako intersex sasa hapo venye aliambiwa hivyo mimi hapo sijui ilienda aje hakuenda kufuatilia ama hakuwa na huo uwezo ama alikuwa na, anaenda anaambiwa ni expensive ama ni nini hapo si kujua sasa mimi haku, hapo hakuniambia kwa sababu hiyo story yote alikuwa ananielezea so wakati nilingoro hivyo ni nikaendelea hivyo na nikacheza na watoto wengine kama boy okay sikuwa najitambua like nikiwa nasali hapo hivyo primary hivyo mpaka class 4 hapo hivyo sikuwa najitambua tulikuwa tunacheza tu vizuri so siku moja zin nikiwa class 6 hapo nikaenda class 7 nikaanza kuona niko na changes in my body as in eh, breast zinaweza kutoka zin nyonyo saa zinaweza ku grow tu pole pole ninaona ninashangaa kwa nini kwa nini zinatokea hivyo so nikaenda hivyo by the end time end term ya ya, ya nikuwa class 6 hapo ndio nikuje class class 7 ndio nikaanza hasa kuona zinaanza kwenda zikiwa kubwa zikiwa kubwa so after that nikiwa class 7 hapo hivyo hapo second term hivyo as in maboy wenye tulikuwa tunacheza na wao eh, wakacheki kuna kitu weird sana eh, nimeanza kutoka nyonyo sijui nini alafu hizo hizo days in kupata mtu intersex unajua ni, ni kama ilikuwa kitu ngumu sana so ni kama haku anaelewa so wakaona hivyo so wakachukua waka na vijana kadhaa hivyo wakaenda wakanichukua hivi miguu na mikono wakanipeleka kwa urino wakaenda wakanitoa nguo ili kuweza kunikagua so hiyo kitu okay hiyo kitu by the way ndio ilinifanya zin kutoka hapo maisha yangu imekuwa ngumu sana kwa sababu kutoka hapo story story imekuwa yangu sasa shule mzima So walienda wakakufanyia hiyo embarrassing yote wakaanza ku spread the word. Eh sasa hapo kwa, kwa shule mzima imagine sasa azim kila mtu akini akinipata eh hey, kingori siji sasa umekuwa mumama siji nini. So hizo vitu zikaniuma zikaniuma kutoka na hapo sasa nikakuwa ni kama sasa sasa azim na lose hope sasa ninashangaa nini badala wanipatia motisha na nini but unajua ni watoto lakini hebu ngoja kwanza nikuulize sasa uki grow up ulilelewa kama kijana na nikuulize kwa familia yenu mamako aliambia watu wengine wa extended family kuhusu hiyo situation yako ama ni wewe na mamako tu ndio mlikuwa mnajua mimi uh, okay enyewe aliwaambia like maanko zangu na maanti walikuwa wanajua okay. na ikifika hapo sasa ikijua hivyo mpaka society lazima itajua sasa 
so kutoka hapo kwa society kwenda kwa shule so shule nikaenda nikasoma tu hivyo watoto wameni reject but ile kitu ya muhimu mamangu alikuwa akienda shule wakati alinipeleka shule aliambia walimu okay. situation yangu so walimu walikuwa na ni handle vizuri juu alikuwa anajua situation yangu so shida ni wanafunzi okay. na sasa nikuulize nyumbani nyumbani relationship ilikuwa aje kati ya wewe na babako wewe na wenzako siblings okay mimi naweza sema babangu wako anaongea hiyo kitu ni kama misiji sahi hata sijai jua reaction yake na nini cuz hiyo time yote nimekuja kulelewa na nini my mom ndio amenionyesha a lot of care but babangu alikuwa tu mtu wa kunyamaza hivyo but kuna time mamangu alienda akaongeresha hao wengine akawaambia wanionyeshe upendo akaniambia hao wenyewe wakiweza kunitenga au mabrother zangu wakinitenga as in, na huko nje watafanya nini sasa nikitengwa huko nje na nitenga kwa nyumba nitaruzu hope So my family imekuwa supportive sana na ndio maana hata nimefika hapa ambapo nipo sasa. Okay, so like wewe na siblings wako wenye ni wakubwa wako mko tu sawa relationship iko okay. Eh tuko sawa relation iko poa huwa pia sometimes hata mara nyingi huwa ananipigia simu hata wale wa size. Wow, yeah. That's yeah. Nice. Na sasa unajua sasa umeenda ume kwa shule of course watu wanakuangalia hivyo wanajua venye huko sasa umefika class 8 umemaliza right? Yeah nimemaliza class 8. Mm-hmm. Then sasa ni maisha ya, ya kwenda high school. Eh, na sasa before to end high school you have to remember that most 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 sasa young boys wana going through that process ya kwenda kutairiwa. Mm. Sasa how was that for you? Mimi tu nilienda kawaida cuz unajua ni kitu traditional so singe kaa hivyo na kumbuka my case mimi almost 8% seven something to 80% hapo ama man unaona. So hiyo hiyo nilienda tu vizuri na nakumbuka mama yangu aku aku unajua kama huko nyumbani kwetu huwa anaita zin, kuna itwa mabijana anakuja anawapeleka so my case sasa nilipeleka kwa hospitali kuna wale wenye walikuwa na wanatahiliwa kwa, kwa nini kwa hosi sasa so, mimi nilipeleka kwa hosi so after that nikaenda high school the same same eh, my mom akaenda bado akaongea na na walimu principal wakanikubali but naweza kumbuka naweza kumbuka vizuri ada nilikuwa na na wananitekea kea kwa sababu hata kuoga nilikuwa na hoga special. Okay. Yeah, kama ni kwa bafu wengine wakioga ama natagulia naenda peke yangu na hoga na kuja na change naenda class. Okay, na, now before we continue, uh, ulikuwa kuna kuna tukipiga story ulikuwa umenielezea kuwa the other part of you the female part bado ulikuwa una have your menses, right? Yeah, yeah. Uh-huh. Eh. Yeah. Bado ina happen si ndio? Bado ina happen. So, ilianza lini? Ulianza lini ku have your menses? Sasa nilia, nilianza nikiwa primary class almost nikaenda class 8 hapo nikaenda hivyo but kutoka sasa tuseme 2019 hapo hivyo till now haikujagi kama mbeleni kuna kuna unaweza pata ni kwa na miezi kama ina sija receive so ni kama inaenda ikipotea yeah, yeah. sasa ulikuwa unatumia hizo vitutu za wasichana hapo uki grow up menses zako zikikuja ilibidi tu nimetumia hizo eh, kwa sababu sasa hakuna najua hakuna haja nyingine ninge, ningefanya so nilikuwa na, na, najifunga hizo sasa okay. eh. so sasa uko high school of course unafanywa hiyo special treatment because walimu wanajua kesi yako but wanafunzi wanafunzi walikuwa wanajua wa hapo ndio acha nikwambie wajiku hapo ndio kulikuwa na maneno kwa sababu venye tu walijua hivyo unajua kwanza nilienda boarding school na ilikuwa ya maboy So ilikuwa the hardest part but bila kitu nilinisaidia mimi nilikusaidia hakuna kitu nilikuwa najua nilikuwa mu innocent unaona so kuna watu walikuwa tu wanataka kunimisuse Peng, hata kuna time nilikuwa tu nimebakisha tu kidogo wanilepo kuna na maboy wawili walikuwa wanataka kunilepo wa wow. yeah so venye tu nilijitoa hapo hivyo so mimi idea yangu ilikuwa naambia the uh, okay the consequences ya kwenda kuambia mwalimu but mimi nilikuwa naenda naambia mwalimu So ilikuwa the hardest part kwa sababu mimi nikaenda nikiambia mwalimu venye wamenifanyia so na wao tukienda tukienda nyumbani walikuwa wananipiga ile vita eh ikafika mahali mpaka karibu ni eh karibu ni give up nisemwe wafanye venye wanataka so ikafika mahali nikaanza kuogopa nikaanza ku miss classes as in ninajifanya ni kwa mgojo nipewe permission as in naenda nina speed like wiki wiki mbili wiki tatu nyumbani njua kuogopa okay so walikuwa wanaku, wanakufanyiza vitu zote wanataka kukurep wana, wanajua we ni msichana na we ni kijana na sasa mambo ya kulala mlikuwa mnashare the same place kama ulikuwa na place yako different 
yeah tulikuwa tuna tunalala tunalala the same place tu ulikuwa unalala na wao vijana the same place yeah tulikuwa tunalala na wao yeah but ile kitu ilikuwa inanisaidia sana ni ile ile love yenye nilikuwa na naonyeshwa na walimu isipokuwa ni walimu aguka kuwa na nikumbuka ya kwamba mimi nilikuwa mtu ambaye nilikuwa zin mtu innocent sana na waliambiwa ya kwamba kama kuna kitu mbaya tu hivyo itanifanyikia hapa itani happen here azini wao watakipata so hiyo ndio imenisaidia sana kwa sababu walimu ameshakuwa walikuwa supportive sana kwangu ndio nikafika hadi hadi nikamaliza form 4 yeah so ulimaliza form 4 vizuri ulimalizia kwa the same school ama you had to like transfer yes eh nili 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 have transfer cause eh niliona tu unaona ile ku miss classes na nini nilienda ku kuenda day school sasa eh like like the I think that term hapo ni kwa form 3. Yeah. So kama kwenda day school ndo kamalizia uko but you are still you know positioning yourself as a guy. Yeah, yeah, yeah. Hiyo time ni kwa ni kwa na position kama guy. Yeah. Wow. You guys tell me what you think of this so we are going to end uh, the this part up for the high school because we will have another part part 2 of now after high school kuenda mambo na life sasa in general kukuja huku nje kuona venye watu watamtreat na relationships zake after that that's we need for me to not to think of this and as always giving up shall never be an option bye